హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విజయారెడ్డి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియోలో ఒక మంచి అందరూ ఇష్టపడే ఒక రెసిపీని తెలుసుకుందాము అదేంటో చూసేద్దామా మరి ఈరోజు వీడియోలో మనము బొబ్బట్లు అంటే భక్షాలు లేదా ఓలిగలు ఎన్నో పేర్లతో పిలుచుకుంటూ ఉంటాం కదా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కోలాగా ఆ రెసిపీని ఈరోజు వీడియోలో చూసేద్దాము ఎలా చేయాలో నేర్ చేసుకుందాము ఈ వీడియోని డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నా వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే గంట సింబల్ని కూడా డెఫినెట్గా క్లిక్ చేయండి లేకపోతే నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావన్నమాట కొత్త వీడియోల నోటిఫికేషన్ ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్డేట్ చేసినప్పుడు మీకు వస్తుంది ఇక్కడ నేను మైదా తీసుకున్నానండి మైదాతో భక్షాలు చేస్తున్నాను మైదాని తడి పెట్టాలి కదా ముందు అందుకోసము మైదా తీసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి తర్వాత టూ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం పైన భక్షాల కోసం తయారు చేసే ఈ పిండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కొంతమంది మైదా కొంతమంది గోధుమ పిండి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నేనైతే మైదా యూజ్ చేస్తున్నాను గోధుమ పిండితో కూడా చాలా బాగుంటాయండి భక్షాలు అందులో వాటర్ యాడ్ చేసి చూడండి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా తడి పెట్టేసుకోవాలి ముందు మనము పూర్ణం ఎంత లూజ్గా ఉంటుందో అంతే సాఫ్ట్గా అంతే లూజ్గా మనము పిండిని తడుపుకొనేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నాన్ పెట్టేసుకుంటే భక్షాలు బాగా వస్తాయండి ఇది పూర్ణము పూర్ణం రెడీ చేసి పెట్టాను శనగపప్పుతో అనమాట పూర్ణం చేయడం అందరికీ ఆల్మోస్ట్ వచ్చే ఉంటుంది నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి నేను ఫస్ట్ శనగపప్పును నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ చేశానండి నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత వాటర్ అంతా తీసేసి అది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత బెల్లము అండ్ ఇలాచి అంటే యాలక్కాయలు వేసేసి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ పూర్ణాన్ని మనము భక్షాలుగా చేసుకోవాలి పిండి ట్వంటీ మినిట్స్ నానింది నానిన తర్వాత చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా తయారైందో దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మనం పూర్ణం కూడా ముందే రెడీ చేసి పెట్టానండి ఈ పిండిని చిన్న చిన్న వండలుగా చేసుకొని మనం పూరీలాగా ఒత్తుకోవాలి ఒత్తుకున్న తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా రౌండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని మనము చపాతీ కరపతో మనము పూరీలాగైనా ఒత్తుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ విధంగా చేత్తో అయినా కూడా కొంచెం పలచగా చేసుకోవాలన్నమాట పూరీలాగా చేసేసుకొని ఇందులో మనము పూర్ణం స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఈ పూర్ణం చాలా మెత్తగా ఉందండి మనకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము చేత్తో చర్చినా కానీ చపాతీ కర్రతో ఒత్తినా కూడా విరిగిపోయే ఛాన్స్ అంటూ లేదు ఈ భక్షాలు అయితే చాలా పలచగా చేసుకోవచ్చండి మనం చేసే టెక్నిక్ని బట్టి ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అలా పూర్ణం స్టఫ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మొత్తం క్లోజ్ చేసేసుకొని ఒకసారి చేత్తో బాగా రౌండ్గా చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా ఒక పాలిథీన్ కవర్ తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మనకు భక్షాలు ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకోసం తర్వాత నేను ముందుగా స్టఫ్ చేసి పెట్టిన ఈ గోళాను ఇందు మీద ఉంచేసి చపాతీ కర్ర తీసుకొని పలచగా చర్చుకోవాలి ఈజీగా చర్చుకోవచ్చు అండి పేపర్ మూవ్ చేసుకుంటూ చర్చ చేసుకోవచ్చు చాలా పలచగా కూడా వస్తాయండి ఒకసారి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకొని మనం పెనం పెనం వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను పెనం పెట్టేశానండి పెనం వేడయింది ఈ విధంగా చేసి తీసుకొని నేను పెనం పైన వేసుకుంటున్నాను అలా చేత కాదు అనేవాళ్ళు అరి చేతిలో వేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చండి పెనం పైన ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కాకపోతే దానికి సైడ్ కార్నర్ పైన ఒక వెయిట్ పెట్టండి వెయిట్ పెట్టినప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయ్యామంటే మనకు వంట రాదు అనే ఫీలింగే వద్దండి ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం రెండు వైపులా నెయ్యి అప్లై చేసుకొని బాగా కాల్చుకోవాలన్నమాట మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు చాలా ఉబ్బెత్తుగా కూడా పొంగుతాయండి ఈ భక్షాలు పల్చగా చేసినా కూడా సాఫ్ట్గా అంటే నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలాగా వస్తాయి అనమాట ఈ భక్షాలు అంత బాగుంటాయి అంత సాఫ్ట్గా ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేయండి ఫస్ట్ పెనం పెనం వేసే ముందు నేను నెయ్యి కానీ నూనె కానీ ఏమి అప్లై చేయలేదండి అలాగే వేసేస్తాను తర్వాత వన్ సైడ్ కొంచెం కాలిన తర్వాత రివర్స్ చేసి తర్వాత నేను నెయ్యితో కాల్చానండి నెయ్యి అప్లై చేసుకున్నాను ఫస్ట్లోనే నెయ్యి వేస్తే అది పైన కాలుతుందండి లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ఒకసారి మీరు ఈ విధంగా భక్షాలు కాల్చుకోండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి మంచిగా కుక్ అవుతుంది అనమాట చాలా బాగుంటాయి చిరండి భక్షాలు ఎంత ఉబ్బెత్తుగా పొంగాయో చాలా బాగా వచ్చాయండి సాఫ్ట్గా వచ్చాయి చాలా బాగా కుక్ అయింది కూడా ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీని డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే గంట సింబల్ని కూడా
ఈ భక్షాలను నేను నెయ్యితో సర్వ్ చేసుకున్నాను చాలామంది పాలతో కూడా తింటూ ఉంటారండి నాకు పాలతో ఇష్టము